，咬水碗，咬人，洗澡不让触碰，甚至连对视都不行。这只泰迪为何如此疯狂？它到底经历了什么，才会变成现在这样？这事儿还得从三天前说起。这一天，主人如往常一样牵着他下楼街道办理犬行为管理是三姐前来了解狗子的具体情况。这只泰迪叫糖豆，四岁半了。主人描述咬人的问题也有三年了。三姐很惊讶，向主人提出疑问：“那中间这三年的时间，你是怎么跟他相处的呢？”主人回答：“每当碰他笼子，他要咬我的时候，我就拉着来吊，揍了一顿，还是不如我，但是揍了两次好了。”也是心疼，脸舌头都紫。说完，主人感慨：“也不想这样，谁让他咬人呢？”镜头拉近，观察眼前的糖豆，尾巴高高翘起，盯着对面的三姐，整个身体已经做好战斗前的准备，强到不可一世。区区一个十来斤的小身体，哪来这么大能量？只有三姐清楚，这跟主人和他的相处是有着最直接的关系的。为了更透彻的了解和更好的训练结果，三姐需要主人亲自去接触糖豆。谁知主人竟怕成这样，毛巾、手套、棉服全副武装，能看出主人自嘲的情绪中带着些许无奈。镜头这边，糖豆看见手套，便发起了第一轮进攻，速度很快，是放空枪，目的要把对方唬住。主人此时虽然言语大声呵斥，但身体却很诚实的不敢妄动。糖豆主动上前嗅闻被自己吓退的手，没想到手又伸过来，一口帅气的扑咬，连撕带扯，成功咬下手套。如此强悍的气场，下一刻却秒打脸。再来找我，你要点脸吗？<笑>主人说，尤其是洗澡，不能看到拿淋浴头，淋浴头一靠近就这样开始呜，越近声音越大，若强行碰到它，就会像刚才一样扑咬。交谈得知，这几年洗澡都是在宠物店，直到最后一次把人咬到，被拉黑名单。后来直接醒不了了，咬了人一下，就到了快乐节那天，知道吧？咬了我了，我都没给你写了，一会没法给你写拉黑名单了。一个黑名单让主人醒悟，逃避不是办法，训练是必走之路。带回学校的第二天一早。嘴边的时候，再次迎来猝不及防的扑咬。三姐明白，这一次败了也就败了，绝不能再被咬，让她成功钻了空子。有了第一次的搏斗经验，糖豆变得更灵活。
但整个过程三姐都没有一丝退让和放弃，任凭糖豆用尽浑身解数，直到体力消耗殆尽。这次的控制明显比第一次要难，三姐不禁惊叹：糖豆太鬼了！一次交手就摸清了三姐的招数，若不是要救她的意念支撑，今天又怕是一场难以收拾的局面。又是长达两个小时的体力消耗，功夫不负有心人，迎来的总算是一个好的结果。三姐开始肆无忌惮蹂躏糖豆的身体，既然反抗不了，那就惬意的接受吧。这句话在此时的糖豆身上完美呈现。两次较量过后，糖豆知道眼前这个女人不同于以往遇到的所有人，日后得谨慎行事。虽还有不服，但也不敢再动什么歪心思了。嗯，好，手给我。嗯，好吧，好吧。咬人的行为改善后，三姐趁热打铁，把最难解决的洗澡的问题放在了训练科目的最前面。有了制止的基础，第一次洗澡竟出奇的顺利。或许早洗完了，糖豆都还不知道经历了什么吧。一切都在按计划进行。三姐知道该和她交朋友的时候到了，只要出户外，糖豆就被带在身边做亲和培养。糖豆的状态也一天比一天温和。直到这一天，训练户外随行，三姐停下，糖豆也甩甩耳朵停下。三姐拍手下靠的口令，糖豆完美执行，还站起来求摸摸。看到他的转变，三姐忍不住抱起糖豆转起圈儿来。作为对糖豆听话的奖励，公园一角，一个女人陪一只狗玩了一下午的捉迷藏。三姐故意藏起来，说要实现影视剧里狗找人的一幕，她做到了。糖豆跑到三姐面前转了个圈三姐直起身一拍手，糖豆领悟上前求摸脸奖励。这毫无瑕疵的默契让三姐不禁感叹：那个乖巧的糖豆就要回来了。看着这两只欢快的背影，小编不禁想配上一。的时间里，糖豆学会了和同学友好相处，一起训练。刚来欺负同学、强势打架的那个糖豆消失了，在陌生人面前也不再有咬人的迹象。是时候教主人学习了。为了彻底消除糖豆咬人的痕迹，以及能让主人更牢固地掌握训犬核心原理、学好管理，三姐决定带糖豆回家，让情景再现。主人说：“最要命的就是洗澡的问题。”这个学明白了，其他就都不是事儿。三姐手把手一遍遍地向主人教授理论和操作，主人也在认真用心地学习。每一个部位，三姐教一遍，主人操作一遍，就这样的重复性地去加深主人的管理意识，同时也强化了糖豆对洗澡这个行为的接受度。主人渐渐熟悉操作，和糖豆的配合也越来越默契，直到最后独立完成糖豆的洗澡、吹毛。拉毛等一系列之前完全无法做到的事情，而整个过程糖豆也都是一副享受的状态。主人仔细地梳理着糖豆的每一根毛发，此时心里的感受也只有主人自己能体会吧。顺利完成后，还不忘来个互动，赢个小奖励。糖豆变乖了，就可以接触更多的空间。下午，他们带糖豆去了动物园，看它可爱，小朋友都忍不住要逗它。就这么懂事的在主人怀里，看了动物，坐了船，游了湖，这是糖豆喜欢的，相信也是主人想要的。半个月之后，三姐去回访，看看糖豆的情况。一生糖豆，话音还未落，这个小小的身体就像箭一样的速度直奔三姐脚下。三姐开心的高举起糖豆，一时间有点恍惚，和糖豆相处的那些画面又在他脑海闪过。这是他第一次见到糖豆，这是他第一次被糖豆攻击，这是他第一次触碰糖豆，这是他第一次和糖豆彼此信任。此时的糖豆已经改头换面，他忍不住亲了糖豆一口，希望这个和自己相处了一个月的小家伙能在主人身边健康快乐的活到终老。